যদি উঠে পালানোর চেষ্টা করে তারা কিন্তু লুঙ্গি ধরে টানবেন যেতে দেবেন না লুঙ্গি খুলে যায় খুলবে যে দিয়েছে ছেড়ে দেন লুঙ্গি খুলে গেলে যাবে কিন্তু এখানে উঠতে কাউকে দেবেন না বেটা ঢুকেছে তোমার ইচ্ছায় বের হতে হবে আমাদের ইচ্ছায় নবী সুন্নাতি দোয়ার মাধ্যমে এই মসজিদ শেষ করতে হবে কথা বুঝতে পারছেন তাই যত তাড়াতাড়ি পারেন তাড়াতাড়ি আপনারা এই দানের কাজটাকে কমপ্লিট করেন মাত্র এক মিনিটের মধ্যে বেশি লম্বা সময় নেব না রেজাল করিম আবরারের একটা ভিডিও জাস্ট আপনাদেরকে শোনাবো এই আলোচনাটা শুনলেই ইনশাল্লাহ আজকের আলোচনা আমরা শেষের দিকে নিয়ে আসবো তারপরে প্রশ্ন উত্তর পর্ব থাকবে कबुल कर जी <laughs> মনে হয় আপনাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে গেল আবার চালাবো এই বক্তার নাম হচ্ছে রেজাল করিম আবরার যাকে মানুষ নাম দিয়েছে গরিবের আবু হনিফা আর গরিবের তাকি উসমানি তো তার আলোচনা একটু শুনে নেন তার ভাষাগুলো দেখেন আর ভাষা শোনা পরে এই কথারই জবাবটা দেব ক্যামেরাম্যান যারা আছেন তার রেকর্ড করবেন উনি যেমন চ্যালেঞ্জ দিয়েছে আমি তার চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্টও করব পাল্টা একটা চ্যালেঞ্জ দেব যদি দম থাকে আমার সামনে এক মিনিটের জন্য বসে যেন জি আমি আলোচনাটা আরেকবার চালাই যেন বুঝতে পারেন কথাগুলো ভালো করে শুনবেন জি प्रमाण करते रेजल करीम आबरार এ যদি সত্যি হাল হাদিস হয়ে যায় উনি নাকি অনেক বড় মাপের মহদ্দিস গবেষক তাকে আমি একটা হাদিসি জাস্ট বলছি ইমাম মুনজুরির কিতাব আল আউসাত দ্বিতীয় খণ্ড একজনের আমল দেখতে যে একজনের দিলাম কার আলিবিন আবি তালেব তিনি বলেছেন তার আমল তিনি বুকের উপরে হাত বাঁধতেন 
ইমাম মুনজিরির আল আউসাদের মধ্যে সহি সনদে বর্ণনা আছে যদি সত্যি তুমি বলছো পৃথিবীতে এমন কোন বাপের ব্যাটা যে নাই নাকি নাই যে দেখাতে পারবে না বাপের ব্যাটা দেখা আলো এবার তোমার যদি দম থাকে এই হাদিসকে তুমি জয় প্রমাণ করে দেখাও সত্যি যদি তুমি হালাল সন্তান হয়ে থাকো হালাল সন্তান না হয়ে থাকো আমার এই হাদিসকে তুমি ভুল প্রমাণ করে দেখাও উনি বলছেন যে কোন মায়ের ব্যাটার নাকি জন্মগ্রহণ করেনি যে বুকের উপরে হাত বাঁধার হাদিসকে সহি প্রমাণ করতে পারে আরে মায়ের ব্যাটা কি আমি তোমাদের ঘর থেকে প্রমাণ করে দেব বুকের উপরে হাত বাঁধা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নচে তোমার মার কাছে যাও তোমার স্ত্রীর কাছে যাও তোমার বোনের কাছে যাও দেখো কোথায় হাত বাঁধে কোথায় বাঁধে তারা বুকের উপরে হাত বাঁধা হাদিস যদি সহি নাই থাকে তাবরা সাহেব সোনামণি তোমার মা কেন বুকের উপরে হাত বাঁধে তোমার স্ত্রী কেন বুকের উপরে হাত বাঁধে তোমার মেয়ে কেন বুকের উপরে হাত বাঁধবে যদি হাদিস সহি নাই থাকে কোন বাপের ব্যাটা প্রমাণ করতে পারে নাই যে বাপের ব্যাটা না পারলে বাপের বেটি তোমার বোন পেরে গেছে কেন ও তো বুকের উপরে হাত বাঁধে তোমার শাশুড়ির বেটিও পেরে গেছে ভাই কথাগুলো কঠিন বলছি কেন বলেন তো ভাই আমার সঙ্গে পাঁচ মিনিট বসে ডাকত যদি তার বই থাকে তাকে উলঙ্গ করে ছেড়ে দিতে না পারি আমি মাইকে কোন মুখি লাগাবো না ওপেন চ্যালেঞ্জ যদি দম থাকে অন্য কিছু নয় তার বই আছে এই যে আপনি কিভাবে নামাজ পড়বেন এই বইটা তিনি অনুবাদ করেছেন সংযোজন করেছেন আমার বেশি কিছু বই দরকার নেই বুকের উপরে হাত বাঁধা সহি অথেন্টিক কোনো বই দরকার নেই তার বই থেকে দেখাবো যদি দম থাকে তার বই নিয়ে আমি বসবো আমার সঙ্গে পাঁচ মিনিট বসে দেখুক তাকে উলঙ্গ করে ছেড়ে দেবো ইনশাল্লাহ আহলে আদিসরা চাপার জোরে কথা বলে না গোটা বিশ্ব জগতে আহলে সরার সংখ্যা লঘু তারা সংখ্যায় কম তারা বুক ফুলে কথা বলে এই জন্য তাদের দলিল আছে প্রমাণ আছে আল্লাহর ওহি আছে নবীর ওহি গায়ের মাতল আছে এর জন্য আমরা কথা বলি তুমি আমাদের সঙ্গে বস একদম দলিল দিয়ে তোমার দাফন করে দেব বুকের উপরে হাত বাড়া হাদিস পাও না তুমি সেই হাদিস পাও না সুনান আবু দাউদ হাদিস নামা সাতশো উনষাট তাউসের সূত্রে হাদিস বানানো আছে তিনি বলছেন আলসুলকে দেখেছেন বাম হাতে পরে ডান হাত রেখে আল্লাহ সাদ্রি বুকের পরে আল্লাহ নবী হাত বেঁধেছে সুনান আবু দাউদের সাতশো উনষাট নম্বর আদিস যারা আপনারা বাংলা পড়তে পারেন তারাও দেখে নিতে পারেন ইসলাইক ফাউন্ডেশন থেকে বাংলা আবু দাউদ অনুবাদ করা হয়েছে বাংলা যদি না না দেখতে চান দারুল দেবন থেকে নিয়ে এসে দেখেন স্পষ্ট হয়ে মজুদ আছে উনি বলছেন এ হাদিসের একজন রাবি সুলাইমান বিন মুসা তিনি নাকি জয়ীব ওহি আল্লাহর কসম রেজাল করিম আপনার একবার আমার সামনে বসুক বুকের উপরে হাত বাঁধা হাদিস নেই একবার বসুক বেশি দূর যেমন এই বই থেকে সুলাইমিন মুসাকে আমি সহি প্রমাণ করব ইনশাল্লাহ তার বই থেকে আর আপনারা খুব ভালোভাবে জানেন আমার কাজ হচ্ছে বিতর্ক করা নাস্তিক নিয়ে আসেন এখনই নাস্তিকের সঙ্গে বিতর্ক করব যদি ইসলামকে সত্য প্রমাণ না করতে পারি বক্তৃতা ছেড়ে দেব আর এটা গর্ব করে অহংকার করে বলছি না যারা আমার সম্পর্কে জানেন বা আমার নাস্তিকের সঙ্গে বিতর্ক আছে না নাই কথা বলেন নাস্তিকের সঙ্গে বিশ্বের অধিক আমার বিতর্ক আছে চার পাঁচ বছর আগে যখন নাস্তিকরা ফুলে উঠেছিল তাদের সঙ্গে বিতর্ক করে আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের বিজয় দেখেছেন কি দেখেন নাই খ্রিস্টানদের সঙ্গে আমার বিতর্ক আছে না নাই খ্রিস্টানদের সঙ্গে বিতর্ক করে ইসলামের বিজয় আলহামদুলিল্লাহ আমাদের হাতে ছিল কি ছিল না হিন্দুদের সঙ্গে কিছুদিন আগে বিতর্ক দেখেছেন কি দেখেন নাই গরুর মাংস খাওয়া যাবে কি যাবে না ভাই বিতর্ক দেখেন নাই মহেন্দ্র পালারিয়া ডক্টর জাকির নাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল দু হাজার সাল থেকে দীর্ঘ বিশ বছর তার নাকি ডক্টর জাকির নাক নাকি তার অ্যাকসেপ্ট করে নাই অবশেষে আমি অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ বিতর্ক করেছি গরুর মাংস খাওয়া হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী জায়েজ নয় বরং খেলে অনেক বড় নেকি হয় এতটা না গর্ব করে বলছি এবং আমার হচ্ছে তথ্য প্রমাণ আমি স্ক্রিন দেখিয়ে দেখিয়ে বই দেখিয়ে কথা বলি আলহামদুলিল্লাহ হিন্দুদের সঙ্গে বিতর্ক আছে কমপক্ষে দশের অধিক খ্রিস্টানদের সঙ্গে দশের অধিক বিতর্ক আছে নাস্তিকদের সঙ্গে বিশ্বের অধিক আমার বিতর্ক আছে তো আমার কাজ হচ্ছে বিতর্ক করা আর আমি বিতর্ক করার জন্য আমার মূল অসুল এটাই প্রতিপক্ষ দলিল দিয়ে প্রতিপক্ষকে দাফন করে দেওয়া 
যখন খ্রিস্টান দেশে বিতর্ক করি কোরআন নিয়ে নামি বাইবেল থেকে কাজ চালিয়ে দিই ওরাই অস্ত্র নিয়ে আসবে ওদের অস্ত্র দিয়ে জয় করে দেব মানে এ জবাই গলা কাটা নয় তার আদর্শকে জয় করে দেব হিন্দুদের সঙ্গে যখন বিতর্ক হয় কোরআন আমি নিই না হিন্দুদের সঙ্গে বিতর্ক করার সময় তাদের রামায়ণ তাদের মহাভারত তাদের উপনিষদ তাদের স্মৃতিশাস্ত্র তাদের শ্রুতিশাস্ত্র তাদের বেদ তাদের উপনিষদ তাদের পুরাণ তাদের উপপুরাণ তাদের নিরুক্ত তাদের যাজ্ঞবল সংহিতা তাদের পরাশর সংহিতা তাদের অনেক বড় বড় সংহিতা আছে এইগুলো দিয়ে তাদেরকে বিতর্ক করি আমার অসুর হচ্ছে এটা বিরোধীকে খণ্ডন করো বিরোধীদের অস্ত্র দিয়ে রেজাল করিম আপনার সত্যি যদি বললো না করে বাপের বেটা জন্মগ্রহণ হয় নাই আমি বাপের বেটা তুমি যদি বাপের বেটা হও তোমার বই নিয়ে পাঁচ মিনিট আমার সঙ্গে বসো পাঁচ মিনিট আর তুমি বসতে বাধ্য বইটা কিনতে আবার দুশো ত্রিশ টাকা লেগেছে বেটা বেটা তোমার বই দুশো ত্রিশ টাকা দিয়ে কিনেছি আমি ভুল পেয়েছি আমার সঙ্গে তুমি বসবো না মানে তাই টাকা ফেরত দাও টাকা ফেরত তোমাকে দিতেই হবে চিটিং বাজি চলবে না একটা কথা আর একটা বলে দিই এই বইটা রেজাল করিম আপনারের পঁচানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা কত পৃষ্ঠা কথা বলেন পঁচানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা দেখেন বইটা আপনি কিভাবে নামাজ পড়বেন আমি রেজাল করিম আপনাকে এই জন্য বলি চিটিং বাজ চিটিং বাজ এই জন্য হাদিস নাকি মুজাফফর বিন হোসেন কাটছেট করে আর এই চিটিং বাজ এমন কিছু হাদিস নিয়ে এসেছে যে হাদিসের গ্রন্থই নাই কিন্তু রেফারেন্স রেখে দিয়েছে একটা দৃষ্টান্ত দেব দেব তার বই আপনি কিভাবে নামাজ পড়বেন যারা মিডিয়ার ভাইরা আছেন জুম করে নেন বড় বড় করে জুম করেন জুম করেন তো ভাই জুম করেন আর আমি আগে বলেছি দুই দিকে দিচ্ছি দুই দিকে দিচ্ছি ভাই দুই দিকে দেব আর আমি এটা বলছি যে আমার কথা যদি ভুল প্রমাণ করতে পারে চ্যালেঞ্জ আমারও থাকবে এই দেখেন তার বই পঁচানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা নাইনটি ফাইভ পঁচানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা হালকা করে দাগানো আছে পাশে আমাদের সাইকো বসে আছে আমি পড়ছি দেখেন কি লিখেছেন উনি বলছেন তার বইয়ের একশো পঁচানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর একশো সাতাশ দেখেন হজরত ঠিক আছে কিনা হজরত আনাস রদি আল্লাহ আনু বলেন তিনটে জিনিস আখলাকে নাববি কি বললাম তিনটে জিনিস আখলাকে নাববি এক ইফতার তাড়াতাড়ি করা কি বললাম রেজাল করিম আবরার বলছে তিনটে জিনিস আখলাকে নাববি তার এক হচ্ছে ইফতার তাড়াতাড়ি করা তো বেটা তোমাদের ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে কেন ঘোষণা দেওয়া হয় সূর্য ডোবারও তিন থেকে চার মিনিট পরে ইফতার করো চিটিং বাস কথা ঠিক লেগেছে আমল করো না এর জন্য চিটিং বাস বলি দুই সাহারিতে বিলম্ব করা মানে শেহারি কি করতে বিলম্ব করতে হবে আর পারলে ফজর ঠেকিয়ে দেয় তিন এখানে লিখছে দেখেন নামাজের ডান হাতকে বাম হাতের ওপরে রাখা আরবি একটা শব্দ আছে দেখেন এখানে অজাহু এমি নিহি আলাসিমা আলি এই শব্দ লেখার পরে বলছে তাহাত সুরা আছে না নাই আরবিতে যারা আছেন তারা যুক্ত জুম করে দেখে নেন আরবিতে যে তাহাত সুররা মানে তিন নম্বরটা হচ্ছে বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে নাভির নিচে বাঁধা কোথায় কথা বলেন বলতে তিনটে জিনিস নবীদের সুন্নাত ছিল আখলাক ছিল এক দ্রুত ইফতার করা দুই সাহারি করা বিলম্ব করে তিন নাভির নিচে হাত বাঁধা আরবিতে নিয়ে এসেছে ব্যাটাটা চিটিং বাজি করেছে রেফারেন্স দিয়েছে একশো আঠান্ন নম্বর টিকাতে একশো আঠান্ন লিখছে মাসমাস জবাইদ হাদিস নাম্বার ছাব্বিশে এগারো দারুল ফিকির বৈরত থেকে ছাপা দেখেন প্রকাশনের নাম দিয়েছে বলছে এই হাদিসটা কোথায় আছে নাভির নিচে হাত বাঁধা মাসমাস জবাইদ হাদিস নাম ছাব্বিশে এগারো এটা হচ্ছে দারুল ফিকির বই রোদ থেকে ছাপা প্রকাশনী নাম দিয়েছে ব্যাটা প্রকাশনী নাম দিয়েই চিটিং বাজি করেছে চ্যালেঞ্জ করলাম ও যদি হালাল সন্তান হয়ে থাকে মাঝমাস জবাদ থেকে হাদিস দেখাবে নাই এ হাদিস মাঝমাস জবাদের নাই যদি দেখাতে পারে আমি চ্যালেঞ্জ করে বললাম জিন্দেগি তার বক্তিরা দেবো না আনাস বিন মালিক থেকে এই সনদে এই মত নেই এই হাদিস নাম্বারে এই প্রকাশনী থেকে যেইভাবে দিয়েছে যদি রেজাল করিম আবরার কেন তার চোদ্দ গোষ্ঠী যদি এই হাদিস যদি এইবারও সনদ মতো নিয়ে আসতে পারে আমি বক্তৃতা ছেড়ে দেবো দেখি তুমি কত বড় বাপের বাটা তুমি আব্দুর রাজাকে সুরফ হাতে আর চ্যালেঞ্জ দাও এখানে চিটিং বাজি এটা এক ধরনের কেন আব্দুল্লাহকে দাও না তার ছেলেকে আব্দুর রাজাকে সুরফ হাতে আর চ্যালেঞ্জ কেন তার বেটা আছে তো আছে না নাই কথা বলে 
তার তিন বেটা আছে আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফকে সূরা ফাতিহা চ্যালেঞ্জ দাও তার তিন বেটা আছে তিন বেটার সামনে করে বসে রাখো সূরা ফাতিহা তোমার কি আর ভালো না তাদের কি আর ভালো এটা তোমাকে ভালো করে দেখিয়ে দেবে ডাক্তার জাকির নাকে সূরা ফাতিহা চ্যালেঞ্জ দেয় যখন কিছু পারে না কি রাত কর এটা কর ওটা কর কিন্তু যে পারে তাকে আবার ওই চ্যালেঞ্জ দিবে না ভুল করেও বিশপান করবে আব্দুল্লাহকে জীবনে বলবে না তাহলে সূরা ফাতিহা চ্যালেঞ্জ দিলাম জিন্দেগিতে দেবে না আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ এবং আমার কিয়াতের মধ্যে টুটি বিচ্ছুটি হয় এটা তোমার স্বীকারই করিবে ভাই জড়তা এটা থাকে অনেক মানুষের জড়তা থাকে শুদ্ধ উচ্চারণ হয় না আমি প্রায় তেইশ বছরের পরে এ আরবি নিয়ে চর্চা করেছি তাই আমার কিরাত আর যে ছোট কাল থেকে শিখে আসছে তার কিরাতের মধ্যে পার্থক্য হবে না কথা বলেন অবশ্যই হবে যে কারি আছেন তারা জানেন যে হবে কিন্তু আমাদেরকে চ্যালেঞ্জের সুরা ফাঁতে পারার ব্যাটা তুমি যে বই লিখেছ এই বই নিয়ে আমার সঙ্গে বসে দেখো আমি আগে বলেছি উলঙ্গ করে ছেড়ে দেবো ইনশাল্লাহ আর এই হাদিস আনাস থেকে যে বইয়ের নাম দিয়েছ তোমাকে দেখাতে হবে নচে তুমি যেই ভাষাতে বলো ও রে দাজ্জাল এ দাজ্জাল তুমি হয়ে যাবে কারণ তুমি মুজাফফর বিন মোহাসিনকে অনেকবার দাজ্জাল বলেছ शब्द जुक्त कर दिए देखा शब्द ढुके दिए धन्यवाद उचित हाथ चुम्बन करतम अन्न कथा भावना মুনাজাত প্রসঙ্গে লিখেছে সম্মিলিত মুনাজাত কি বলেন নামাজ শেষে সম্মিলিত মুনাজাত রেজাল করিম আবরার এত বড় পণ্ডিত অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে সম্মিলিত মুনাজাত করার প্রমাণে কোনো সই হাদিস নাই যদি কেউ করে পাবন সহকারে তাহলে বিদাত হবে আলহামদুলিল্লাহ বলেন বেটা বই কিনেছি তোমার দুশো ত্রিশ টাকা দিয়ে তোমার পক্ষেও যেমন কিছু বাস আছে আমাদের পক্ষেও কিছু মিষ্টি রেখে গেছো তো তোমার বই কিনেছি একবার বাস খাবে তুমি আর মিষ্টি খাবো আমি এই দেখো তুমি বলেছো বিদার কি লিখছে দেখেন বাংলাতে ও লিখেছে ভাই টাটকা বাংলাতে লিখে গেছে কি লিখছে দেখেন নোট বর্তমান যুগে নামাজের পরে মুনাজাতকে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় মনে মনে হয় দোয়া যেন নামাজের অংশ কোন ইমাম দোয়া না করলে তাকে অভিসম্পদ করা হয় এটা সঠিক নয় কেন না আহলে ইলমদের কাছে স্বীকৃত মূলনীতি হলো ওয়াজিব নয় এমন জিনিসকে ওয়াজিব বানিয়ে ফেলা অথবা ওয়াজিবের মতো গুরুত্ব দেওয়া বেদাত হওয়ার জন্য যথেষ্ট কথা এখানে শেষ নয় পিকচার আবি বাকি হে এরপর কি লিখছে দেখেন যদিও এহতাম ও গুরুত্ব ছাড়া মানুষদেরকে শেখানোর জন্য পয়েন্ট টু বি নোটেড মানুষকে শেখানোর জন্য নামাজের পর দোয়া করা হয় তাহলে সেটা ঠিক আছে কেন ভাই কি বললেন শুধু মানুষদের শেখানোর জন্য কেউ যদি দোয়া করে এটা ঠিক আছে এরপর কি বলছে দেখেন এবার উলঙ্গ করছে দেখেন রসুল সাল্লাম বিশেষ জায়গায় নামাজের পরে দোয়া করেছেন যেমনটা হাদিস থেকে জানা গেল এই জন্য রসুল করিম সাল্লামের সর্বদা সুন্নাত নয় উনি বলছেন এটা রসুলের সর্বদা সুন্নাত নয় তবে কি আমি গোটাটাই পড়বো কাটছাট করব না তার মতো চিটিংবাজি করব না গোটাটাই পড়বো যদি হতো তাহলে তা মোতাওয়াতির সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত হতো 
মানে এই কথাটি বুঝতে না যে মুতাওয়াতির কি জিনিস উনি বলছেন আল্লাহ নবী সত্যি যদি সম্মিলিত মুজাহিদ করতেন তাহলে মুতাওয়াতি মানে অজস্র সাহাবীরা হাদিস বর্ণনা করত বুখারী মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি বিন মাজা নাসাই বাইহাকি দারামি দারাকুতনি মুসনাদে হুমায়দি মুসনাদে শাফি মুসনাদে শিরাজ ইমাম বাগাবি শারুস সুন্নাহ এতগুলো হাদিসের কিতাবে এগুলো চলে আসতো কিন্তু নাই কেন আল্লাহ নবী এটা কন্টিনিউয়াসলি করেনি এটা প্রমাণিত সুন্নাত নয় এরপর তিনি তার উস্তাদ গুরুর কথা নিয়ে আসছেন তার নাম হচ্ছে আল্লামা ইউসুফ বা নুরি রহমুল্লাহ পাকিস্তানের দেওবন্দিদের বিখ্যাত আলেম তার ফাতোয়া এসেছে মারিফ উসনান তৃতীয় খণ্ড চারশত নয় পৃষ্ঠা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন দেখেন সম্মিলিত মনে যে বিদাত না সুন্নাত তিনি এখানে ফতোয়া নিয়েছেন নিয়ে এসেছেন দেখছেন কি বলছেন অনেক শহরে ফরজ নামাজের পর হাত তুলে দোয়া করার প্রচলন হয়ে গেছে রসুলের যুগে এটা প্রমাণিত নয় দেখেন রসুলের যুগে এটা প্রমাণিত নয় ফরজ নামাজের শেষে সম্মিলিত মনে যাক রসুলের যুগে প্রমাণিত নয় আমার কথা না আবরারের কথা শুধু আবরার নাই আবরারের দাদা উস্তাদ তার কথা ইউসুফ বান্নুরি হানাফি দেবন্দিতে বড় বিখ্যাত পাকিস্তানের আলেম তিনি বলছেন আল্লাহ নবী থেকে ফরজ নামাজের শেষে সম্মিলিত মজাত প্রমাণিত নেই তাই হানাফি দেবন্দের বেরোবি যারা এখন মনোজাতের পক্ষে দলিল দিচ্ছে তুমি কোথাকার হনু তুমি কে তোমার দাদা উস্তাদ বলছে নাই প্রমাণ নাই তুমি যদি দলিল দাও জানতে হাদিস গুলো জাল দুই নম্বর বিশেষ করে পাবন্দির সঙ্গে তবে হ্যাঁ ফরজ নামাজের পর অনেক দোয়ার কথা প্রমাণিত আছে কিন্তু সেগুলোতে হাত তোলার কথা নাই শেষ কথা তার বই শেষ কথা মনোজাত প্রসঙ্গে বইটা ফরজ নামাজের শেষে অনেক দোয়ার কথা আছে তবে হাত তোলার কথা নয় এই জন্য বলেছি যে রেজাল করিম আবার খুব কিউট একদম কিউটের ডিব্বা মাঝখানে কয়েকটা সত্য কথাও বলেছে কেননা এখানে তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হন নাই কোন সহি সনদে যে আল্লাহ রসুল ফরজ নামাজ শেষের সম্মিলিত মজাত করেছে এটা প্রমাণ দিতে পারেনি অবশ্যই নোট লিখে তিনি বলছেন অবশ্যই এটা কেউ পাবন্দি সকলে করলে এটা বিদাত হবে মানে আস্তে আস্তে বেটা আহালে হাদিস হওয়ার চেষ্টা করছে ধন্যবাদ আহালে হাদিস হতেই হবে আহালে হাদিস তুমি না হয়ে যাবে কোথায় আমাদের কাছে আসো যখনই তুমি কোরআন হাদিস নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেছো আলহামদুলিল্লাহ তুই যখন মুজাফফর বিন মহাসিনের বিশ খান ভিডিও জবাব দিয়েছিল তার বইয়ের পাল্টা আমি জবাব দিয়েছি কি দিই নাই কথা বলেন আমার একটা জবাব খণ্ডন করতে পারে নাই একটা ভিডিও খণ্ডন করতে চেয়েছিল তারা বিয়ার তাহাজুদ একই নামাজ না ভিন্ন নামাজ আমি যখন পাল্টা একটা জবাব দিয়েছি বেটা মুখ বন্ধ হয়ে গেছে দু বছর আগে মুখ আর খুলতে পারেনি প্যারালাইসিস একদম মুখ বন্ধ হয়ে গেছে আর এই কথা আমি এমনি বলি না আর আমি কাউকে রাগানোর উদ্দেশ্যে বলি না তুমি যে ঢঙে কথা বলেছো না কোন বাপের বেটা নাই বাপের বেটা হলে তুমি আগে বসে তোমার বইটাকে নিয়ে আল্লাহ সুবাহ কথাগুলো তুমি বোঝার তৌফিক দান করো সকলে পড়ি আল্লাহ আমিন স্বামী তো দর্শক মন্ডলী বিশেষ দ্রষ্টব্য এবছরে আমার বিশেষ কিছু বই বের হয়েছে অনেকে ফোন করেন ভাই বই কোথায় পাবো ভাই বই ইন্ডিয়াতে ছাপানো হয় না বাংলাদেশে ছাপানো হয় আমার সব বই বইগুলো সব